শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আমি তোমাদের মাসুদ স্যার আজকে দশম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব তোমরা জানো তোমাদের বইটি দেখতে কেমন তোমাদের বইটি হচ্ছে দেখতে এমন রাইট এটি হচ্ছে তোমাদের নবম এবং দশম শ্রেণীর একটি মাত্র বই কিন্তু আমরা আজকে আলোচনা করব তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে রাইট তোমরা জানো আমাদের যে পঞ্চম অধ্যায়টি রয়েছে সেটি বিভিন্ন টপিক রয়েছে এবং তার নাম হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া গ্রাফিক্স যদিও এই অধ্যায়টি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক এই দুটি অংশই রয়েছে সো আজকে আমি তাত্ত্বিক পাঠ থেকে আলোচনা করব থিওরি নিয়ে আলোচনা করব এবং ব্যবহারিক আরও একদিন প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিব রাইট সো ক্লাস শুরু করার আগে তোমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছ এখানে কি দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরাই বলবা ইয়েস পাওয়ার পয়েন্ট এবং এখানে পাওয়ার পয়েন্ট দ্বারা তৈরি বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন অনেক কিছু তোমরা দেখতে পারো তাহলে আজকের ক্লাসের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেজেন্টেশন প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জেনে খুশি হবে যে এই একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে তোমার প্রেজেন্টেশন তুমি কি কাজ করছো কি বলতে চাচ্ছ কি উপস্থাপন করতে চাচ্ছ তার প্রেজেন্টেশন যদি সুন্দর না হয় তাহলে জিনিসটি তত অর্থবহ হয় না তাই তোমার যে কোনো ধারণাকে যে কোনো সৃষ্টিকর্মকে অন্যের সামনে উপস্থাপন করার জন্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন বা প্রেজেন্টেশন করার বিকল্প নেই তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটারে একটি মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস এখানে ছবি অডিও ভিডিও ইমেজ ইত্যাদি সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এটি একটি ইন্টারেক্টিভ মিডিয়া রাইট সো এই ইন্টারেক্টিভ মিডিয়াটাকে আরও বেশি ইন্টারেক্টিভ করা যায় এর জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে সো আমরা আজকে যা শিখব তা হচ্ছে এই ক্লাসটি শেষে মাল্টিমিডিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করে দিতে পারব মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম সমূহ ওই যে তোমাকে বলেছিলাম তোমরা এখানে দেখতে পারো তোমাদের যে বই আছে বই তোমরা পড়েছ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম সেটা কি কি আছে এখানে তোমাদের আছে টেক্সট বা বর্ণ চিত্র বা গ্রাফিক্স শব্দ অডিও ভিডিও অ্যানিমেশন এবং ইন্টারেক্টিভ কম্পিউটিং রাইট সো মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমগুলো তুমি জানো এবার আসো গ্রাফিক্স কি জিনিস আমরা সবাই ছবি তুলি মোবাইলে ছবি তুলি ক্যামেরায় ছবি তুলি আজ থেকে অনেক বছর আগে যখন ছবি এডিটিং করতে আমরা পারতাম না তখন ছবিগুলো প্রাণবন্ত হতো না জীবন্ত হতো না সুন্দর হতো না এখন আমাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের ফটো এডিটিং অ্যাপস বা সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলো দিয়ে খুব সুন্দর করে ছবি তুলে বা নর্মালভাবে ছবি তুলে খুব সুন্দরভাবে তুমি এডিটিং করতে পারো রাইট সেটা এই যে তুমি ছবি এডিট করো ব্যানার বানাও ফেস্টুন বানাও কভার পেজ বানাও এগুলো কিন্তু গ্রাফিক্সের কাজ রাইট দেন প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যাখ্যা করতে পারবো ইয়েস আজকের ক্লাসের মূল বিষয়টি হচ্ছে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা সবাই জানো তোমাদের এসএসসি পরীক্ষায় মানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় আইসিডি বইয়ের যে প্রশ্নের ধরন তা কেমন তা হচ্ছে নৈবিত্তিক টাইপ এবং ব্যবহারিক পার্ট তোমাদের রয়েছে রাইট সো নৈবিত্তিক অংশ ভালো করার জন্য এখানের বিভিন্ন টপিকগুলো সম্পর্কে তোমাকে ভালো করে জানতে হবে এবং পরবর্তীতে তুমি প্র্যাকটিক্যালি কোনো একটা কাজও কিন্তু করে ফেলতে পারবা সো আমার ক্লাসে তুমি থাকো এবং এই ক্লাসটি পুরোপুরি শেষ করার পর এসএসসি পরীক্ষা আসতে পারে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার থেকে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং উত্তর তোমাদের জানিয়ে দিব সে পর্যন্ত পুরো ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে দেখো আমরা প্রেজেন্টেশন এইটা রিলেটেড কিছু টুকিটাকি সংজ্ঞা আছে সেই সংজ্ঞাগুলো জেনে নিব প্রথমে তোমাকে জানতে হবে প্রেজেন্টেশন আসলে কি দিয়ে করি আমরা জানি মাইক্রোসফট যে পাওয়ার পয়েন্ট এম এস পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা তোমার সফটওয়্যার হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট সেই পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তুমি প্রেজেন্টেশন রেডি করতে পারো খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারো এছাড়াও তোমাদের পিকাসো ইমপ্রেস ইত্যাদি নামেও কিন্তু অনেকগুলো সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলো দিয়ে তুমি খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারো তোমাদের বইয়ে কিন্তু সেই পিকাসো ইমপ্রেসের কথা বলা আছে তবে আজকের ক্লাসে আমরা যদি শিখব সেটি হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে পূর্ণ আলোচনা করব পাওয়ার পয়েন্টের ছোট ছোট কিছু সংজ্ঞা আছে তোমাকে জানতে হবে স্লাইড কাকে বলে 
प्रेजेंटेशन एर एक एक टी अंकशो के स्लाइड बोले तार में जहाँ तुम्हें प्रेजेंटेशन तोड़ी कर बात तार छोटे छोटे एक एक टा पार्ट थक बे शेही पार्ट के जब नहीं था एक टा स्लाइड अभी जो तुम्हारे क्लास टॉप बस था बन कुछ ही इतना उनके पावर पॉइंट ही करा तुम लोग जानो जही तो ये क्लास टी वीडियो क्लास तुम्हारे के � और एक कलरफुल करते बारो, शुंदर करते बारो, then presentation, और एक गुलो स्लाइड मिले एक टी प्रेजेंटेशन तेरी है, येर पूरे हैंड्स आउट, तुम्ही एकाधिक स्लाइड बिस्टर एक टी पिस्टा के हैंड्स आउट बोले, तुम्ही एकाधिक स्लाइड एक साथे तीन टा चार टा स्लाइड एक साथे प्रिंट करे, हाथे रखते बारो, इटा देखे बारे � एक टा खोश्रा कोर नित होय, एक खोश्रा के बोला होय स्लाइड लेआउट, एक लोग तुम्हाके क्या ना बोल चाहिए गुलाब के तुम्हारे देर ए मोड़ ते प्रेजेंटेशन करते काजल लग बे, ना, तुम्हारे देर जे एमसीक्यू, और था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नवीतिक, शेखा ने किन्तु ए टॉपिक गुलो थे के क्वेश्चन आज � ताहले तुम्हें इतने मुद्दे जने क्या चो? ऐ जे पावर पॉइंट सीख बो, ऐ पावर पॉइंट है, माने पावर पॉइंट के तात्त्विक क्लास थे क्या हम लोग किसी सीख बो? एक ट्यूटोरियल को देखा बो, पावर पॉइंट प्रोग्राम खोला एवं स्लाइड तोड़ी करा, कि भावे पावर पॉइंट प्रोग्राम टा खोल बाएं एवं स्लाइड तोड़ी कर बा, प्र तुम ही चाहिए इतना बैकग्राउंड पूरी बोर्ड तो नहीं फिल्टर पर बा स्लाइडे छोटी जुकत करते पर बा ट्रांजिशन है शब्द बाहर करते पर बा एनिमेशन जुकत करते पर बा वीडियो जुकत करते पर बा आश्चर्य कौन जाए ना एमुन कुनो किस चीज कंप्यूटर साइंस है बा कंप्यूटर है ना ही शब्द कुछ चीज कौन जाए तुम्ह कतो सुंदर उपस्थापना राइट? शेगुलो किंतु ए ही पावर पॉइंट दी करा होए। सो ए जी देखो, ए जी एक ता स्लाइड ले आउट। अशोले तुम्ही किवा भी उपस्थापना कर बा। माने करो ए भी थकते बारे, ए खाने लेखा थकते बारे, माने ए खाने हेडलाइन थकते बारे, टॉपिक थकते बारे, ए भी थकते बारे, ए भी थकते बार एक खोशर व्यापारी के बोला है स्लाइड लेआउट पावर पॉइंट प्रोग्राम ना चले तुम्हें क्यों खुल बाय तुम्हें मानते हो मॉने मॉने स्लाइड लेआउट तो तुरी कर लाए बार पावर पॉइंट टा शेखर ने जे आ चले स्लाइड लेआउट तो तुरी कुट्टे हो है क्यों तारा के तुम्हें एक तो स्लाइड लेआउट टा कैमोन हो चले तुम्हें के � ऑफिस आदलों चो दाबतुरी विभिन्नों का जो प्रेजेंटेशन कतु इजी होएगे सर राइट ये पावरपॉइंट स्लाइड तो तुम्हें प्रथम ही जेटा कोर बा की काज कोर चो तान्ना में एक तो सेव कोरे फिल बा कारण सेव कोरे काज टा कोल ले तुम्हारे ऑनिक क्षेत्र में बाबत शुभिदा होगे अमर ऑनिक ही जेटा कोरी आगे सेव कोरी ना पौरे सेव तुम्हें ये खाने क्लिक कर बा उसे बाहर पॉइंटे दें सेवेज़ जा बा दें सेवेज़ कुताई तुम्हें पंचो मध्य पीपीटी एक्स तुम रह जानो पावर पॉइंटेर जे एक्सटेंशन ये फाइलर जे एक्सटेंशन तान नाम पीपीटी एवं पीपीटी एक्स हुआ से तार पर एक खूब सहज वर्षों रिलेटेड एक बेबसे बना से तो वहाँ के मतलब � ओके बटन क्लिक करते हो अबे ये जो ओके बटन से क्लिक कर ला काज होएगा तो तुम्हें जो द नोटों स्लाइड जो करते चाहो फाइले जाबा एक अंत के न्यू स्लाइड क्लिक कर ले नोटों स्लाइड जोग होए जाबे राइट प्रेजेंटेशन है जो द तुम्हें मना करो नोटों स्लाइड जोग कर ला एक्टर पर एक्टर विषय बुस्तु लिख ला सुंदर भावे प्रदर्शन 
তুমি যদি একটু দেখতে চাও যে এটার মোডটা এটার ভিউ মোডটা কেমন হয় একটা একটা করে দেখতে চাও একটা পেজ দুটা পেজ করার পরে সেটা দেখতে কেমন দেখা যায় তুমি ফাংশন এফ ফাইভ বোতানেও চাপ দিতে পারো অথবা নিচে স্লাইড ভিউ যে অপশন থাকবে সেখানে যেও তুমি দিলে স্লাইডটা দেখতে কেমন হবে টোটালি ফুল ভিউয়ে সেটা তুমি দেখতে পারবা তুমি জানো অ্যারো কি আছে কিবোর্ডের আপ ডাউন লেফট রাইট এই অ্যারো কি বাটনগুলো প্রেস করলে স্লাইডগুলো কিন্তু তোমার কি হয় আপ ডাউন হয় উপর নিচে পরবর্তী স্লাইড আগের স্লাইড এই জিনিসগুলো কিন্তু তুমি তৈরি করতে পারবা সি প্লাস এফ ফাইভ দিয়ে মাঝের কোনো স্লাইড থেকে প্রেজেন্টেশন করতে চাইলে পারবা অর্থাৎ মনে করো তোমায় প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য পাঁচটা বা বিশটা স্লাইড তৈরি করেছো মনে করো তুমি দশ নম্বর স্লাইডে আছো এখান থেকে তুমি আবার শুরু করতে চাও ভেরি সিম্পল শিপ প্লাস এফ ফাইভ চেপ দাও শিপ ধরে এফ ফাইভে চাপ দাও উপরে যে ফাংশন কিগুলো আছে খুব ইজিলি তুমি দেখতে পারবা তুমি যদি চাও তোমার প্রেজেন্টেশন মোড থেকে তুমি বেরিয়ে যেতে তোমাকে এই যে ইএসি মানে স্কেপ এই বাটনে প্রেস করতে হবে তাহলে স্লাইড শো থেকে তুমি বেরিয়ে যেতে হবে তাহলে একটা জিনিস শিখলাম স্লাইড শো কীভাবে ওপেন করতে হয় এফ ফাইভ মাঝখান থেকে কীভাবে চালু করতে হয় শিফ প্লাস এফ ফাইভ ফাইভ স্লাইড প্রদর্শন তো তুমি তুমি আস্তে আস্তে করে দেখেই গেলা আমরা ফাইল থেকে প্রেজেন্টেশন স্লাইড কীভাবে প্রদর্শিত হবে কোনটার পরে কোন কাজ আসবে সেটা দেখলাম মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট সম্পর্কে তোমাকে বলা হয়েছে সেটা তুমি দেখো এটার বিভিন্ন অপশন আছে হোম ইনসার্ট ট্রানজিশন অ্যানিমেশন স্লাইড শো রিভিউ ভিউ অপশন সব অপশনগুলো আছে তুমি একটা একটা করে দেখবা তুমি যদি চাও স্লাইডের ট্রানজেকশন যোগ করতে যেহেতু এটা তাত্ত্বিক ক্লাস আমি ব্যবহারিক তোমাকে দেখাতে পারছি না বা আমরা আরেকটা ক্লাসে ব্যবহারিক নিব তাত্ত্বিক পাঠটাকে ক্লিয়ার করে তাই এখানে তুমি যেটা জানবা সেটা হচ্ছে কিভাবে ট্রানজেকশন যোগ করতে হয় প্রথমে স্লাইডটি খুলে রাখতে হবে অ্যানিমেশন ম্যানুতে ক্লিক করতে হবে এই অ্যানিমেশন ম্যানুতে ক্লিক করতে হবে অ্যানিমেশন ম্যানুর রিবনে এই যে বিভিন্ন ইফেক্টগুলো যেগুলো থাকবে রিবনে এক সারি থেকে সারি স্লাইড ট্রানজেকশনের নমুনা পাওয়া যাবে তুমি ধরলেই দেখবা যে কিভাবে কাজ হবে এটা কি এইভাবে আসবে নাকি এইভাবে আসবে নাকি এইভাবে যাবে নাকি এইভাবে যাবে নাকি ঢেউ ঢেউ যাবে এটা হচ্ছে তোমার অ্যানিমেশনের ব্যাপার সেপার সেটাতে তোমার নমুনা দেখবা সবগুলো স্লাইডে একই ট্রানজেকশন আরোপ করতে হলে প্রথম স্লাইডে ট্রানজেকশন আরোপ করার পর নমুনা সারির ডান দিকে অ্যাপ্লাই টু অল বাটনে ক্লিক করতে হবে এই যে এখানে দেখুন মনে করে অ্যাপ্লাই টু অল দেখা যাচ্ছে এই যে নো সাউন্ড ডিউরেশন নো সাউন্ড ক্লিক অন অ্যাপ্লাই টু অলে ক্লিক করলে সব কটা স্লাইডে একই রকম ট্রানজেকশন আসবে তুমি যদি চাও ভিন্ন ভিন্ন স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজেকশন দিবা ট্রানজেকশন দিবা সেটাও তুমি করতে পারবা প্রতিটি স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজেকশন প্রয়োগ করতে হলে এক একটি করে প্রতিটি স্লাইডে ট্রানজেকশন আরোপ করতে হয় যেটাই তোমাকে একটু আগে বললাম তুমি চাইলে স্লাইডে ভিডিও অডিও এগুলো যোগ করতে পারো তাহলে ছবিটা আরও দৃষ্টিনন্দন হয় তাই না যে কি করে বাসায় বসে কম ল্যাপটপের সাথে টিভি স্ক্রিন যোগ করা যায় সেটা একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করলাম একটা ভিডিও করলাম সেই ভিডিওটা তুমি ইনসার্ট করে রাখলাম তুমি দেখো এই যে ইনসার্টে যাবা মুভিজ অ্যান্ড সাউন্ডে যাবা মুভ ফাইল এখানে দিবা কাজ হয়ে গেল দেন তোমার প্রেজেন্টেশন তুমি যদি মনে করো একটা ভিডিও দেখাবা খুব সহজেই কিন্তু তুমি ভিডিও দেখাতে পারো সো তোমার দেখো অনেক ইজি প্রেজেন্টেশন অনেক কিন্তু সুন্দর হয়ে যাবে তারপরে যেহেতু আমি তোমাদের প্রথমে বলেছিলাম এদিকে তাত্ত্বিক ক্লাস এখান থেকে এম সিকিউর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমাকে পড়তেই হবে পরীক্ষায় আসবে সো তোমাকে কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর এখন দিব তুমি দেখে নাও আমি বলছি তোমাকে বই থেকে নেওয়া নাম্বার ওয়ান সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম কর্মশালায় ব্যবহৃত হয় ড্যাশ বা কোনটি মনে করো চারটে অপশন আসবে উত্তর প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার এম এস পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে কি প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ভিডিও সফটওয়্যার অডিও এডিটিং সফটওয়্যার উত্তর প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করেন কে এম এস মানে তো মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট কোম্পানি তৈরি করেন পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলকে বলা হয় কি ফাইল প্রেজেন্টেশন ফাইল পিপিটি ফাইল রাইট প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে কি বলে ভেরি সিম্পল স্লাইড প্রেজেন্টেশন স্লাইড প্রদর্শনের জন্য কিবোর্ডের কোথায় চাপতে হয় কোন বাটন চাপতে হয় এফ ফাইভ ফাংশন কে যে পাঁচ নাম্বার ফাইভ এফ ফাইভটা আছে সেটা একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট এক একটি বিষয় কি বলে একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার সময় ব্যবহৃত ইফেক্টে কি বলে ট্রানজিশন একটু আগে তুমি জেনেছ স্লাইডের ছোট সংস্করণ দেখা যায় থাম নেল ভিউ দেখবে যে ছবির যে ছোট একটু দেখলে বোঝা যায় ইউটিউব যখন যাও দেখবে যে প্রথমে ওখানে কি আছে ছোট্ট একটা ছবি দেখা যায় 
সেটাকে থামনেল ভিউ বলে তাহলে এটা হলো স্লাইডের ছোট সংস্করণ অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন তৈরির খসড়াকে কি বলে বলো তো স্লাইড লে আউট থ্যাংক ইউ সো মাচ ঠিকই ধরেছ তোমরা এখন বাসায় আছো স্কুল বন্ধ একটু বেশি বেশি কাজ দেই তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দেই তোমাদের যাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বাসায় আছে তারা এখন করে ফেলবা আর যাদের নাই স্কুলে গিয়ে স্কুলের যে ল্যাবে কম্পিউটার আছে সেটি থেকে তুমি প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে তোমার স্কুলের পরিচিত তুলে ধরবা মনে করো এক্স সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ওয়াই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় জেড সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় তোমার নাম বলছি না এখন তুমি এটা টোটাল স্কুলটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আমার স্কুলের নাম কবে প্রতিষ্ঠিত হয় কতজন শিক্ষক কতজন ছাত্রছাত্রী এই স্কুলের বার্ষিক তোমার মনে করো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস রেজাল্ট কেমন হয় ফলাফল কেমন হয় বিশেষত্ব কি কোথায় আছে সব কিছু একটা প্রেজেন্টেশনে তুমি কিন্তু তুলে ধরে ধরতে পারো এবং যার প্রেজেন্টেশন যত সুন্দর হবে সম্মানিত শিক্ষক তোমাকে তত বেশি মার্কস দেবেন তবে অবশ্যই মনে রাখবা খুব বেশি কালার খুব বেশি ইফেক্ট এগুলো ব্যবহার করবা না কারণ তুমি যদি দেখো বড় বড় যত প্রেজেন্টেশন আছে সব সিম্পল প্রেজেন্টেশন হয় সিম্পল ইজ দ্য বেস্ট প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে সফটওয়্যার হিসেবে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের গুরুত্ব লেখো অবশ্যই কারণ মাইক্রোসফট এই পাওয়ার পয়েন্ট যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এত সুন্দর করে এই পাওয়ার পয়েন্ট মানে এত ভালোভাবে প্রেজেন্ট করতে পারতাম না তোমাদের জন্য ডিজিটাল এই ক্লাসরুমগুলো সুন্দরভাবে ব্যবহার হতো না আজকের ক্লাসটি তুমি যদি বুঝে থাকো পরবর্তীতে আমি আরেক দিন প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিব কোনটা কিভাবে তৈরি করতে হয় অর্থাৎ এই স্লাইড কিভাবে তৈরি করতে হয় এখানে যাব এখানে এই যে নিউ বাটনে ক্লিক করে ফাইলে যাব নিউয়ে যাব নতুন করে লেআউট থেকে কোনটার পর কোনটা আমি ওপেন করে কিভাবে সেভ করব হোম বাটনে কি আছে ইনসার্টে কি আছে ডিজাইনে কি আছে ট্রানজিশনে কি আছে एनिमेशने की आ स्लाइड शोते कि आ रिव्यू कैम भिउ कम एंड विभिन्न अपशन तुम्हें देखा एवं वही तुम्हें एफ फाइव ये क्लिक करते पर पुराटा चले आसल दें आर तुम वही एसकेप एन स्लाइड शो दिए तुम यह देखते विभिन्न ले आउट तुम देखते हैंड आउट देखते रईट स्लाइड मास्टर देखते কালার পরিবর্তন করা যায় লেখা বড় করা যায় ছোট করা যায় এই সমস্ত কাজই করা যায় মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে রাইট সো তোমরা যদি এটা বুঝে থাকো তোমাদের সাথে থেকে আমি মাসুসার আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তীতে একটি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিয়ে সে পর্যন্ত বিদায় ভালো থাকবো সবাই স্টে হোম স্টে সেফ আসসালামু আলাইকুম